हेलो फ्रेंड्स कल रो स्कूल हेलो प्रेजेंटिंग दिस वीडियो फॉर स्टैंडर्ड एलेवेंथ कॉमर्स एंड साइंस इंग्लिश मीडियम फ्रेंड्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन ब्यूटीफुल पोएम फ्रॉम द बुक हॉन बिल द नेम ऑफ दिस पोएम इज द वॉइस ऑफ द रेम विच वॉज रिटर्न बाय वॉल्ट विटमैन वॉल्ट विटमैन जो है वो इस पोएम के पोएट हैं इस पोएम के अंदर फ्रॉम बिफोर वी स्टार्ट अवर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम इस पोएम के अंदर जो रेन है ठीक है वो अपने बारे में यहाँ पे बता रही है वॉइस ऑफ द रेन का मतलब होता है यहाँ पे जो वर्ड दिए गए हैं वो इन द वॉइस ऑफ द रेन है मतलब कि रेन जो है वो अपने आप को डिस्क्राइब कर रही है इसके अंदर तो क्या है किस तरीके से है लेट्स डिस्कस वॉट इज़ देयर एग्जैक्टली इन दिस पोएम लेट्स डिस्कस विथ proper word and uh, who art thou said i to the soft falling shower who art thou means who are you thou ka matlab hota hai you ki tum kon ho said i to the soft falling shower maine ek bar poet ne poet apne uh, poem ki shuruaat se pehle before starting the poem poet put down this line to Asking the question to the rain. Rain से एक बार poet पूछते हैं कि तुम कौन हो Said I. I मतलब poet यहाँ पे अपने आप के लिए use कर रहे हैं Soft falling shower मतलब हल्की फुल्की जो बौछारें गिर रही थी वहाँ पे एक बार poet ने पूछा कि तुम कौन हो तो उसके reply के अंदर जो rain थी उसने ये बात बताई थी Rain ने ये बात पोइट को बताई और पोइट जो है वो अपने पोइटिक डिवाइस के अंदाज में ये हमको बता रहे हैं विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर तो मुझे अजीब लग रहा उस टाइम पे आपको बताते हुए अजीब लग रहा है कि मुझे इस चीज़ का क्या मिला था आंसर मिला था जवाब मिला था एज हियर ट्रांसलेटेड जो मैं आपको यहाँ पर ट्रांसलेट कर रहा हूँ पोइट ने एक बार बारिश से पूछा कि तुम कौन हो तो बारिश ने उसका रिप्लाई दिया जो पोइट को उस टाइम पे स्ट्रेंज लगा था जो यहाँ पे हमको पोइट जो है वो ट्रांसलेट करके बता रहे हैं आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ अब रेन यहाँ पे अपने आप को डिस्क्राइब कर रही है रेन बता रही है कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ मैं अर्थ की एक पोएम हूँ शेर द वॉइस ऑफ द रेन वो ये चीज़ें सेंटेंस किसने कहा वॉइस ऑफ द रेन ठीक है ये शब्द किसके हैं वॉइस ऑफ द रेन आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ Eternal I rise, impalpable out of the land and the bottomless sea. सी यहाँ पर क्या बता रही है इटर्नल इटर्नल मतलब हमेशा से फॉर एवर जो मैं हूँ वो इम्पैलेबल इम्पैलेबल मतलब जिसको छू नहीं सकते जिसको टच नहीं कर सकते ठीक है ऐसी चीज हूँ मैं जो आउट ऑफ द लैंड कहाँ से निकलती हूँ जमीन में से निकलती हूँ और कहाँ बॉटम लेस सी बॉटम लेस सी क्यों कहा गया है क्योंकि समुंदर जो होता है वो बहुत ही गहरा होता है वो बहुत ही ऊंडा होता है तो वहाँ से मैं निकलती हूँ अफवर टू हेवन और मैं कहाँ जाती हूँ ऊपर हेवन तक जाती हूँ पूरे आसमान तक ऊपर तक जाती हूँ वेंस वैग्यूअल फॉर्म्ड ऑल टूगेदर चेंज द एंड यट द सेम सॉरी वैग्यूअल मतलब कि अनकलियर जहाँ पे क्या बनते हैं फॉर्म्ड अनक्लियर जो बादल होते हैं बराबर क्लाउड होते हैं वो हम बनते हैं और वहाँ पे मेरा जो फॉर्म होता है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है आई डिस्कैन टू हैव आर सॉरी आई आई डिस्कैन टू लाव द द्रॉट एटॉम्स डस्टी लेयर ऑफ द ग्लोब यहाँ पे रेन जो है वो अपनी तारीफ के अंदर कहती है अपने यूजफुलनेस के बारे में बताती है कि मैं नीचे की तरह डिस्कैन का मतलब क्या होता है मैं नीचे की तरफ जब आती हूँ तो क्या करती हूँ मैं लेव द ड्रॉट्स मतलब जो सूखा जब होता है उसको पूरी तरीके से मिटा देती हूँ एटोमीज एटोमीज का मतलब जो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उसको भी मैं ख़त्म कर देती हूँ डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब और ग्लोब के ऊपर जो धूल मिट्टी का जो भी लेयर बना हुआ है धूल का उसको मैं पूरी तरीके से क्या कर देती हूँ वॉश कर देती हूँ मतलब पूरे अर्थ को मैं क्लीन कर देती हूँ हियर द रेन शोज इट्स इम्पॉर्टेंस एंड ऑल दैट इन थैम विदाउट मी वर 
शीड ऑनली लेटेंट अनबॉल अगर मैं नहीं होती अब वाटर रेन जो है वो अपना इम्पोर्टेंस बताते हुए लाइन में कहती है कि मेरे बगैर विदाउट मी मेरे बगैर जो शीड्स है बराबर जो बीज है वो लेटेंट लेटेंट का मतलब क्या होता है छुपे हुए ही रहेंगे हिडन ही रहेंगे और क्या रहेंगे अनबॉर्न रहेंगे मतलब वो जमीन में से निकल नहीं पाएंगे अगर उनको पानी नहीं मिलेगा तो एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट और हमेशा पूरे दिन और रात आई गिव बैक लाइफ टू माय ओन ओरिजिन और मैं जो है वो अपने ओरिजिन फॉर्म के अंदर वापस चले जाती हूँ ओरिजिन फॉर्म उनका क्या होता है पानी होता है वाटर होता है दिन रात जो वाटर साइकिल चलती है जैसे पानी होता है उसके ऊपर सूरज की किरणें गिरती है तो वो वेपर फॉर्म में क्रिएट हो जाता है फिर ऊपर जाता है फिर क्लाउड फॉर्म में क्रिएट हो जाता है अगेन बारिश होती है तो अगेन वो वाटर फॉर्म में नीचे गिरता है तो ये जो होता है वो अपने आप को बताते हुए एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट और मे पूरी दुनिया को जो है वो प्योर और ब्यूटीफाई ब्यूटीफाई मतलब सुंदर बनाती हूँ यहाँ पे रेन जो है वो अपना इम्पोर्टेंस अपना यूजफुलनेस बताते हुए यहाँ पे कहता है तो यहाँ तक का जो था वो वॉइस ऑफ द रेन था रेन जो थी वो अपने आप के बारे में बता रही थी कि क्या उसका इम्पोर्टेंस है वो ऊपर से नीचे आती है और क्या क्या चीज़ के लिए वो यूज़ होती है ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई ये लास्ट जो दो लाइन है यहाँ पे पोइट जो है वो बता रहे हैं पोइट अपने थॉट्स बता रहे हैं पोइट अपने व्यू बता रहे हैं फॉर अ सॉन्ग इस्यूइंग फ्रॉम द बर्थ प्लेस यहाँ पे एक सॉन्ग का एग्जाम्पल देकर पोइट बता रहे हैं कि एक सॉन्ग है वो इश्यू हुआ ठीक है बना जैसे अपने बर्थ प्लेस से मतलब कि जो कोई सिंगर ने उस सॉन्ग को सिंग किया गाया ठीक है आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग और फिर वो जो सॉन्ग है वो कंप्लीट होने के बाद वंडरिंग करता है मतलब एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाता है दूसरे प्लेस से तीसरी जगह पे जाता है ठीक है यहाँ वहाँ सब जगह पर वो सॉन्ग जाता है रैक्ड और अनरैक्ड उसकी ता उसके ऊपर कोई ध्यान देता है या नहीं देता है किसी को पसंद आता है या नहीं आता है कोई तारीफ करता है या नहीं करता है ड्यूली विद द लव रिटर्न लेकिन लास्ट में वो वापस आता है किसके साथ लव के साथ वापस आता है ऐसी ही चीज़ किसकी है तो बारिश की है कि बारिश जो है वो गिरती है और लोग जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं इन दिस पोएम वॉल्ट विटमैन जो है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ द रेन रेन का इम्पोर्टेंस बताते हुए हमको बताते हैं कि बारिश जो है वो अपने वर्ल्ड के अंदर अपना इम्पोर्टेंस है वो शो करती है तो ये था ये था पोएम द वॉइस ऑफ द रेन आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंड दिस पोएम ठीक है रिलेटेड टू दिस पोएम वॉट एवर द क्वेश्चन आंसर्स आर दैट दैट आई विल सेंड यू थ्रू द पी डी एफ दैट यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोट In our next video we will discuss about our new lesson new topic bye